ঢাকায় যোগাযোগের নতুন সূচনা শুরু হলো মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক যাত্রা ভোর থেকে দীর্ঘ লাইন ট্রেনে উঠতে হুড়োহুড়ি উচ্ছ্বসিত নগরবাসী অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে আরো কয়েকদিন ভোর পাঁচটা সময় আসছি যাতে সবার আগে আর কি উঠতে পারি সকালবেলা আসছি যাতে টিকিটটা পায় আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয় এই জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করব। আপনি এখানে এসে একজনের পিঠে আরেকজনের ফর্ম ফিল আপ করতেছেন এই মান নামটা এনআইডি কার্ডে কীরকম লেখা আছে একটু বলতো এই যে জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলো একটু ঠিক করে যদি মানুষ আসে মেট্রো রেল চালু হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দ মিছিল প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছে আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কাল রাজধানীতে বিএনপির গণমিছিল আরও তিনটি স্থানে সমমনাদের কর্মসূচি পাহারায় থাকবে আওয়ামী লীগ নাশকতা করলেই ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে প্রযুক্তি বান্ধব হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার নির্ধারিত সময় মিলছে না রূপপুরের বিদ্যুৎ বাদ সাজছে সঞ্চালন অবকাঠামো ধীরগতির কারণে সময় বেশি লাগবে ছয় মাস থেকে এক বছর যুদ্ধের ধাক্কা বলছে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের জলসীমায় মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় থাকা রাশিয়ার জাহাজ হচ্ছে না রূপপুরের পণ্য খালাস অপেক্ষায় গভীর সাগরে শীঘ্রই পদক্ষেপ জানালেন প্রতিমন্ত্রী মিশ্র অনুভূতি আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের সাগরে ভেসে দেশের প্রথম মেট্রো যাত্রার গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষী হলেন নগরবাসী ভোরের আলো না ফুটতেই উত্তরা উত্তর ও আগারগাঁও স্টেশনে যাত্রী দীর্ঘ লাইন কেউ প্রথম দিন কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেমন মেট্রো যাত্রা করেন আবার কেউ কেউ আসেন শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে অভিজ্ঞতা নিতে অমর ফারুকের ছবিতে রাশেদ বাপি রিপোর্ট দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বপ্ন এসে ধরা দিল হাতের মুঠোয় যেন ঘুম ভেঙেই গল্প জগতের দুয়ারে এসে হাজির তাই তো উচ্ছ্বাস যেন বাঁধ ভাঙা বাঁধন হারা মেট্রো রেলের স্টেশনের দুয়ার খুলতেই আনন্দে ফেটে পড়েন অপেক্ষমা যাত্রীরা কে কার আগে টিকিট কাটবেন শুরু হয় সেই প্রতিযোগিতা সর্বত্রই আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের ঢেউ যে উচ্ছ্বাসে সামিল ছেলে বুড়ো সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ষাট টাকা ভাড়া গুনে একে একে টিকিট সংগ্রহ করেন যাত্রীরা কেউ কিনেন সিঙ্গেল জার্নির টিকিট কেউ কেনেন স্থায়ী এমআরটি পাস টিকিট পাওয়া মানে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া খুব ভালো লাগছে খুব মানে বাসার মুখে আসলে দেখা যাচ্ছে এত সুন্দর ভাবি নাকি এত সুন্দর করছে আমরা অনেক খুশি হয়েছি অনেক খুশি হয়েছি বাংলাদেশ অনেক অনেক খুশি প্রথম প্রথম বাংলাদেশি মেট্রো রেল এটা খুবই এক্সাইটেড বিষয় সকাল আটটায় যাত্রা শুরু হতে না হতেই একে একে গন্তব্যে পৌঁছাতে শুরু করে ট্রেন যাত্রা সম্পন্ন করে যানজটে নাকাল ভোগান্তির শহর রাজধানীর ঢাকায় বৈদ্যুতিক ট্রেনের সুফল ভোগে যাত্রীরা তোলেন তৃপ্তির ঢেকুর ট্রেনটা অনেক ফাস্ট চলে এসেছে আর টাইমটা অনেক অল্প ছিল আমার কাছে মনে হয় ট্রেনে উঠলাম আর চলে আসলাম এটা মনে হলো যেন মুহূর্ত এবং স্বপ্নের মতো একটা যাত্রা ছিল দীর্ঘ ছয় বছর মিরপুরবাসী যে কষ্টটা করল অবশেষে আজকে আমরা সেই মানে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলাম মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রায় অনেকেই যেমন কর্মস্থলে গমন করেন আবার অনেকেই যাত্রা করেন শুধু অভিজ্ঞতা নিতে আর তাই একবার নয় অনেকেই যাত্রা করেন একাধিকবার কোনো কাজ ছিল না শুধুমাত্র এটা আনন্দ উপভোগ করার জন্যই আমি আজকে এই যাত্রা অংশগ্রহণ করেছি টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে ওয়াশরুম থেকে শুরু করে তারপর হচ্ছে মেট্রো রেলে ওঠা ভ্রমণ করা পর্যন্ত মেট্রো রেলে বসা 
সব জায়গাতে আমার মতো একজন হুইলচেয়ার ইউজার যারা আছে তাদের জন্য পারফেক্ট একটা বাহন হচ্ছে এই মেট্রো রেল প্রথম দিনের প্রথম যাত্রায় কেউ কেউ নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সমস্যায় পড়লেও পুরো সময় জুড়ে প্রস্তুত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল প্রথমে একটু সমস্যা হচ্ছিল জাস্ট ত্রিশ সেকেন্ড পরে আমি একটু চুপ করে দেখলাম যে কিভাবে কাটে ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করলাম আমি কিন্তু কাটতে পারলাম দুইটা টিকিট অধিকাংশই শিখে ফেলতেছে আর যে একজন সামনে জন শিখে ফেলতেছে পেছনের জন সাহায্য করতেছে একজন একজনকে প্রথম দিকে সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করলেও তিন মাস পর পরিপূর্ণ সক্ষমতায় ছুটবে মেট্রো রেল বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে প্রবেশের এই গৌরব বাঙালির সমগ্র বাংলাদেশের তবে প্রথম দিনের প্রথম যাত্রী হিসেবে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আনন্দ অনুভূতি একান্তই ব্যক্তিগত এই অনুভূতি আর এই অর্জন বাঙালিকে আরও নতুন নতুন গৌরব নতুন নতুন ইতিহাস গড়ার দিকে ধাবিত করবে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে বাধাহীন ছুটে চলে মেট্রো রেল স্বপ্নদের খুলতেই স্বয়ংক্রিয় স্বরে যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয় গন্তব্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই মেট্রো যাত্রায় উচ্ছ্বাসের শেষ নেই যাত্রীদের প্রথম দিনে যাত্রী ছিল তিন হাজার আটশো সাতান্ন জন এমআরটি পাস নিয়েছেন নিরানব্বই জন আর প্রথম এই যাত্রার অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন ঘড়ির কাটায় তখন ঠিক সকাল আটটা শীতের শীত আর ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করে স্বপ্ন যাত্রার সঙ্গী হতে টিকিট হাতে নিয়ে কনকর্স লেভেল থেকে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা শেষে স্টেশনে রেল ঘোষণা দিয়ে খুলল স্বপ্ন দুয়ার পাশাপাশি সতর্ক করে দেয়া হলো কোনো যাত্রী দরজা বন্ধ করার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল কিনা জানানো হয় স্টেশনের পরবর্তী গন্তব্য দুই মিনিটের মধ্যেই স্বপ্ন যাত্রার শুরু তখন যেন উৎসবের আমেজ গোটা কোচে নয়টা থেকে আমার ডেস্ক খোলা বাট আমি তারপরেও সেই মিরপুর থেকে দিয়ে বাড়ি আসছি এখান থেকে আগার নেমে ওখান থেকে আবার পল্টনে যাবো খুবই ভালো দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের গল্প ভুলে নতুন পথ চলা প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে বাধাহীন ছুটে চলা এই নগরের বাসিন্দাদের কতটা প্রতীক্ষিত তা প্রথম যাত্রার অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট বহুদিনের স্বপ্ন ছিল যে এইভাবে শর্ট টাইমে মেট্রো রেল শুধু নগরবাসী নয় পুরো বাংলাদেশের নতুন পথ চলা তাই তো চট্টগ্রাম কিংবা উত্তরের শেষ প্রান্ত পঞ্চকর থেকে ছুটে এসেছেন প্রথম যাত্রার সঙ্গী হতে নগরের নানা প্রান্ত থেকে কেউ কেউ এসেছেন প্রথম যাত্রার যাত্রী হতে পঞ্চকর থেকে আসছে আমি মেট্রো রেল উদ্বোধন করবে প্রথম ট্রেনের সাক্ষী হওয়ার জন্য আমি আসছি এই প্রথম আগার থেকে এই পর্যন্ত পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি এরই মধ্যে মিরপুর দশ কাজিপাড়া পেরিয়ে কখন যে ট্রেন শেওড়াপাড়া চলে এসেছে সেই খোঁজ নেই কারো ঘড়ির কাটায় বারো মিনিট যেতে না যেতেই আবারও ঘোষণা গন্তব্যে মেট্রো সকাল সাড়ে পাঁচটায় উঠেছিলাম ফার্স্টে আসার জন্য আমরা ভেবেছিলাম যে অনেক লাইন হবে অনেক বড় অনেক বড়ই ছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ওয়ার্থ ইট যাত্রীদের অসচেতনতার চাপ সেক্ষেত্রে সচেতন করতে যেমন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত পাশাপাশি নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারে বোধহয় আর একটু সচেতনতা দরকার বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক যাত্রার প্রথম দিনটি কেমন ছিল এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী কামরুজ্জামান মামুন মামুন বহু সময় অপেক্ষা নানা ধরনের হচ্ছে আপনার এই যে তৈরি অবকাঠামোগত অবস্থানের কারণে কিন্তু এই এলাকার মানুষ অনেক দিন কষ্ট সহ্য করেছে তারপরে কালকে থেকে আপনি কিন্তু এই আবেগ উচ্ছাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আজকের বাণিজ্যিক যাত্রায় কি পরিবর্তনটা মানুষের মধ্যে দেখতে পেলেন উচ্ছ্বাসে যেটি বলছিলেন রাব্বি যে অনেক ঝক্কি অনেক ঝামেলা কিন্তু এই পথের মানুষ সহ্য করেছেন এবং দুই হাজার ষোলো সালে যখন মেট্রো রেলের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হলো রোকেয়া স্মরণীতে আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে তো তারপর এই গত ছয় বছর অবর্ণনীয় কষ্ট বা সড়ক পথে যারা যাতায়াত করেছেন তারা কিন্তু যানজট থেকে শুরু করে নানা মুখী দুর্ভোগে পড়েছেন এই কাজ চলাকালীন অবস্থায় কিন্তু সব কিছুই যেন এক মুহূর্তে বা এক নিমিষে বিলীন হয়ে গেছে এবং সেই যে কষ্ট এই কষ্ট কিন্তু আজ যে সফলতায় রূপ নিয়েছে সফলতায় পূর্ণতা পেয়েছে তাতে কিন্তু নগরবাসীর আর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই বরং তারা আরও কষ্ট করতে রাজি আছেন এমন সফলতার আশায় যদি একটু বলি যে মেট্রো প্রথম দিনে চড়লেন যারা 
প্রথম দিন মেট্রোতে চড়লেন কাকডাকা ভোর থেকে আমরা দেখেছি প্রতিবেদনটি তো আমরা দেখছিলাম যে শত শত যাত্রী তারা অপেক্ষা করছেন আগারগাঁও এবং দিয়াবাড়ি যে উত্তর নর্থ স্টেশন যেটি ভোর 5টা থেকে অপেক্ষা করছেন 8টায় কখন শুধু তাই নয় রাব্বি ঢাকা ছাড়াও প্রথম দিনের এই অভিজ্ঞতা নিতে অনেকেই কিন্তু অভিজ্ঞতা নিতে এসেছেন বলা চলে বেশিরভাগই আজকে অভিজ্ঞতা নিতে উঠেছে এবং একেবারে উত্তরবঙ্গ সেই পঞ্চগড় থেকে পঞ্চগড় থেকে এসেছেন আমি এটি আসলে বলতে যাচ্ছিলাম পঞ্চগড় থেকে এসেছেন শুধু মেট্রো রেলের অভিজ্ঞতা নিতে মেট্রোতে চড়তে তো এটি আসলে কম বড় পাওয়া না এটি একটি প্রকল্প শুধু তো একটি প্রকল্প না একটি প্রকল্প হচ্ছে একটি দেশের ভাবমূর্তি তো বলা চলে যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই যে যারা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেন তাদের ভাবমূর্তি আরও বেশি আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হলো তো উত্তরা থেকে আগেরগাঁও মাঝের সাত স্টেশনে থামছে না ট্রেন এখন কেননা এখন যেহেতু দিয়াবাড়ি থেকে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আগারগাঁ পর্যন্ত আসছে এবং আপনি জানেন যে প্রতিবেদনটি তো আমরা দেখছিলাম যে একশো কিলোমিটার গতিতে মেট্রো রেল চলছে এখন যেহেতু অভ্যস্ততা গড়ে ওঠেনি এবং এই অভ্যস্ততা না গড়ে ওঠার কারণে উত্তর থেকে আগারগাঁ এই যে মাঝের সাত স্টেশন রয়েছে মোট নয়টি স্টেশনের মধ্যে সাতটি স্টেশনে থামবে না কয়েক মিনিট বিরতি দিয়ে বারোটা পর্যন্ত চলছে চলেছে প্রথম দিন আজ ভ্রমণ করেছেন তিন হাজার জন এবং আপনি আপনি যদি বলি যে বিকেল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদের টিকিট বা এম আরটি পাস কেনা যাচ্ছে এটি নিয়ে কিন্তু আসলে অনেকের মধ্যে সংশয় রয়েছে বা একটু যদি জানতে চান পাস কখন সংগ্রহ করা যাবে বা সংগ্রহ করতে গেলে আসলে কি কি করতে হয় রাবি যেটি বলছিলাম যে তিনটা থেকে নয়টা পর্যন্ত এম আরটি পাস কেনা যাচ্ছে আগারগাঁও এবং দিয়াবাড়ি স্টেশন থেকে এবং এর পরে যদি আসি যে এম আরটি পাস সংগ্রহের জন্য কার্ডে কার্ডের মূল্য বাবদ কত টাকা লাগবে বা কত টাকা সংগ্রহ পরিশোধ করতে হবে সেগুলো আসলে জানাবো এম আরটি পাস সংগ্রহের জন্য কার্ডের মূল্য বাবদ দুইশো টাকা অর্থাৎ কার্ডের যেটি মূল্য সেটি দুইশো টাকা এবং কার্ডে থাকতে হবে ব্যবহারযোগ্য তিনশো টাকা সহমোট পাঁচশো টাকা পরিশোধ করতে হবে প্রথম পর্যায়ে পূরণ করা এম আরটি পাস নিবন্ধন ফর্ম জমা দিতে হবে এবং ফর্মটি পাওয়া যাবে ডিএমটিসিএল এর ওয়েবসাইটে স্টেশন থেকে কেনা যাচ্ছে স্থায়ী টিকিট স্থায়ী টিকিট বলতে আপনি দশ বছর মেয়াদেও কিন্তু আসলে ব্যবস্থা নিতে পারবেন এখানে কেননা যারা আবার আজকে আজকে রাবি অনেকে যারা গিয়েছেন টিকিট কাটতে তারা কিন্তু যারা ভ্রমণ টিকিট কেটেছেন আজকের জন্যই তারা শুধু যে গন্তব্যে যাচ্ছেন সেই শর্ট সময়ের জন্য সে অল্প সময়ের জন্য বলছিলেন যে ফর্মটি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে তার মানে আমি যদি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে বাসা থেকে পূরণ করে বাসা থেকে আপনি পূরণ করে নিয়ে আসবেন এবং নিয়ে আসার পরে ফর্মটি সেখানে জমা দিলে তারা সেখানে ব্যবহারযোগ্য তিনশো টাকা সেই ফর্মে দিয়ে ফর্মের দাম দুশো টাকা রেখে পাঁচশো টাকা পরিশোধ করতে হবে যাত্রীকে এবং তখন তিনি সেই কার্ডটি পেয়ে যাবেন তো আসলে রাব্বি এই বিষয়গুলো তো অভ্যস্ত হতে আরও বেশ কিছু সময় লেগে যাবে এবং এটি আসলে অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত আমরা দেখি কি সড়ক পথে যে চলাচল সেই সড়ক পথে চলাচল কিন্তু ঢাকা শহরের যে নগর সড়ক রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব একটা ভালো না এবং বিশেষ করে মিরপুর যে জায়গাটি আমরা ধরে থাকি মিরপুর মানেই চিত্র ভেসে আসে মুখে বা কল্পনায় চলে আসে যে সেটি আসলে যানজট বা দুর্ভোগ সেই মিরপুরের সড়কের ওপর দিয়ে উড়াল পথে মেট্রো রেল চলছে এটি আসলে আরও সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে তবে আজকে প্রথম দিনে কিছুটা যদি সমস্যার কথা বলি আপনাকে প্রথম দিনে টিকিট কাটার ভেন্ডিং মেশিন যেটি সেটিতে কিছুটা জটিলতা দেখা দিয়েছিল এবং তা শিগগিরই কিন্তু কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় এবং সেই সময়টায় হাতেও টিকিট দেওয়া হয়েছে তো সেই টিকিট নিয়ে কিন্তু ভ্রমণে যারা ভ্রমণ করতে এসেছিলেন তারা কিন্তু কেউ নিরাশ হননি তারা ভ্রমণ করতে পেরেছেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে তারা খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ট্রেন যখন প্রথম ছাড়লো তারা কিন্তু ব্যাপক উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তো এই যে প্রথম দিনের টিকিট কাটা সংক্রান্ত আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন রয়েছে প্রতিবেদনটা দেখে এসে আবারও ফিরবো আলোচনায় নির্ধারিত সময়ের আধা ঘন্টা পর স্টেশনের গেট খুলে দেয় যে যেভাবে পেরেছেন ঢুকেছেন আগারগাঁও স্টেশনে স্টেশনে প্রবেশ করে দেখা যায় টিকিট কাটার ভেন্ডিং মেশিন কাজ করছে না শুরু হয় বিকল্প উপায়ে টিকিট দেয়া এখানেও বাড়তে থাকে ভিড় যদিও কয়েক ঘন্টা পর ঠিক হয় ভেন্ডিং মেশিন ভোর পাঁচটার সময় আসছি যাতে সবার আগে আর কি উঠতে পারি তো আমার ডাক্তারের টাইম এগারোটায় তো ভাবলাম যে একটু সকাল সকাল বের হই যেন মেট্রো রেলে উঠে উত্তরা পৌঁছে তারপর দিয়া মানে দিয়াবাড়ি দেখে তারপর আসতে পারি বিশ্বের অন্য অনেক দেশে দেখছি শুনছি আমি মেট্রো রেল চড়ার জন্য আসছি আর কি সকালবেলা আসছি যাতে টিকিটটা পাই প্রথম দিনের কিছু অস্বস্তি পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যাওয়ার আশ্বাস মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের আপনি এখানে এসে একজনের পিঠে আরেকজনের ফর্ম ফিল আপ করতে চান এই মান নামটা এনআইডি কার্ডে কীরকম লেখা আছে একটু বলতো এই যে জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলো একটু ঠিক করে যদি মানুষ আসে
স্বপ্নের মেট্রো রেলে যারা আগারগাঁও স্টেশনে এসেছেন যাবেন ঢাকা বিভিন্ন গন্তব্যে তারা এখন কিভাবে যাবেন তাদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সে বিষয়টি এখন আপনাদেরকে জানাতে চাই ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীরা বাসের জন্য যেন অপেক্ষা করতে না হয় সেজন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বিআরটিসি বাস ট্রেনে আসার পর এখানে নামছি নামার পরে সাত সাত টিকিট কাটছি কাটার পরে এখানে সার্ভিসটা খুব ভালো লাগতেছে আমার এখানে বাস সার্ভিস থাকাটা সুবিধা হয়েছে অনেক আমাদের বৃহস্পতিবার মেট্রো রেলের যাত্রীদের সেবা দেওয়ার জন্য আগারগাঁওয়ে প্রস্তুত রাখা হয় বিআরটিসির বিশটি বাস আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা রাব্বি হ্যাঁ আপনার দেখলাম মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকলেও আপনি বলছিলেন যে কিছুক্ষণ সময় একটু যান্ত্রিক সমস্যা হলো দ্রুতই কিন্তু সেটি কাটিয়ে উঠেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ একই সাথে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ থেকে কিন্তু বলা হয়েছে আমরা একটু আগে আলোচনাও করছিলাম যে ফর্ম পূরণ সংক্রান্ত জটিলতা তারা যদি একটু সহযোগিতা করে তাহলে হয়তো দুপক্ষেরই আরও বেশি ঝঞ্ঝামুক্ত হবে আর কি বিষয়টি এটি আসলে শুরুর দিন থেকে বলা হচ্ছে যে অভ্যস্ততার ব্যাপার রয়েছে এবং এটি আসলে বুঝতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে যে কারণে আগামী বছরের ছাব্বিশে মার্চ অর্থাৎ প্রায় তিন মাস সময় হাতে নেওয়া হয়েছে তিন মাস পরে যখন এটি পুরো দমে চালু হবে তখন কিন্তু প্রত্যেকটি স্টেশনে থামবে এবং তখন আরও যাতায়াতটা সহজ হবে যারা মিরপুর দশে নামতে চান তারা কিন্তু এখন দশে নামতে পারছেন না অর্থাৎ এই যে অভ্যস্ততার তৈরি হবার পরে তখন মিরপুর দশে যারা নামতে চান তারা মিরপুর দশে নামতে পারবেন বা তারা আরও আগের স্টেশনে চাইলে নামতে পারবেন রাব্বি মামুন একই সাথে আমাদের রিপোর্টার কিন্তু বলছিলেন যে আরও কিছু ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া আমাদের দরকার যেহেতু একটি একটা স্বপ্নের প্রজেক্ট এবং দেশের ভাবমূর্তির ব্যাপার এবং আজকে অনেকে বলছিলেন রাব্বি যে প্রাপ্তি প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয় এবং এখন এই যে দিয়াবাড়ি থেকে আগারগা পর্যন্ত যে মেট্রো রেল চালু হয়েছে এই স্বপ্ন পূরণ হবার পর কিন্তু মানুষের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গিয়েছে মানুষের চাওয়া আরও বেড়ে গিয়েছে এবং সে কারণে এখন দেখার বিষয় যখন আগামী বছর ডিসেম্বরে মতিঝিল পর্যন্ত চালু হবে এবং তারপর দুই হাজার পঁচিশে যখন সেটি কমলাপুর পর্যন্ত সম্পন্ন হবে কাজ তখন আসলে চিত্র কি হয় এই নগরবাসী যানজটের যে নগরবাসীর যানজটের যে ভোগান্তি সেই ভোগান্তি দূর করার যে প্রতিশ্রুতি ছিল সরকারের সেই প্রতিশ্রুতি কিন্তু বাস্তবায়ন হলো কিনা সেটি নগরবাসীর চোখে দেখতে পাচ্ছেন তো বলে রাখি এখন শেষ যে তথ্য আপনাকে জানাতে চাই যে এ রুটে ছয় বগি বিশিষ্ট দশ সেট দশ সেট ট্রেন চলছে এখন এবং এইটি দিয়েই কিন্তু আজ বেলা আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত যাত্রী আনা নেয় করা হয়েছে সময় সাপেক্ষে কিন্তু যদি উপস্থিত তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই তিন মাস যে সময় নিয়ে আসা হয়েছে সেটিও কমিয়ে নিয়ে আসতে হতে পারে বলে ডিএমটি সেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে রাব্বি মামুন আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ রাব্বি মেট্রোর বাণিজ্যিক যাত্রার প্রথম দিনটি কেমন ছিল তার সবিশেষ নিয়ে আলোচনার জন্য যুক্ত হয়েছিল সহকর্মী কামরুজ্জামান মামুন দশ দফা দাবি আদায়ে ঢাকায় আগামীকাল গণমিছিল করবে বিএনপি নয়পল্টন থেকে মগবাজার পর্যন্ত এই মিছিলের ঘোষণা দেন দলটির নেতারা এদিকে বিএনপির যুগপদ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে আরও তিনটি জোট ও একটি দল কাল কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন নানা দাবিতে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে রয়েছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো শুক্রবার ঢাকায় গণমিছিল করবে বিএনপি তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে আরও তিনটি দল ও জোট সদ্য গঠিত বারো দলীয় জোট বিজয়নগরে সাত দলের সমন্বয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ও এলডিপি পান্থ পথে গণমিছিল করার ঘোষণা দিয়েছে এদিকে যুগপথ আন্দোলনের প্রধান দল বিএনপি ও তাদের গণমিছিলের কর্মসূচি করতে চায় নয়াপল্টন থেকে মগবাজার চৌরাস্তা পর্যন্ত যে কারণে ডিএমপি কমিশনারের কাছে আবেদনও করেছেন তারা কর্মসূচির একদিন আগে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি এদিকে সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করেন কর্মসূচি পালনে ক্ষমতাসীন দলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সরকারি দল কোনো সভা সমাবেশ করলে কোনো অনুমতিও লাগে না রাস্তাঘাটে যেখানে পারে সেখানে করে সরকার সমর্থকরা রাস্তার মাঝখানে মিটিং করবে আর বিরোধী দল হইলে তারা মিটিং করতে পারবে না তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে সেখানে গুলি করে মানুষ মারা হবে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে যুগপথ আন্দোলনের দশ দফা দাবি আদায়ে আন্দোলনের বিকল্প নেই বলেও জানান বিএনপি নেতারা দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপি দশ ডিসেম্বর ব্যর্থ হয়ে এখন গণমিছিলের নামে আবার সরকার পতনের নতুন ছক কষ্টে বলে অভিযোগ আওয়ামী লীগের রাজস্থানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেছেন ক্ষমতাসীনরা শুক্রবার রাজপথে সতর্ক পাহারায় থাকতে দলীয় নেতা কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের হাইকমান্ড 
শুক্রবার বিএনপির গণমিছিলকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনীতির মাঠ পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিচ্ছে বিএনপি ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে জরুরি বর্ধিত সভা করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এতে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নীতি নির্ধারক অংশ নেন বলেন বিএনপি আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রে মেতেছে দশ ডিসেম্বর ব্যর্থ হয়ে এখন গণমিছিলের নামে আবারও সরকার বিরোধী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি জামায়াত আমরা আন্দোলন কত প্রকার কি কি আওয়ামী লীগ জানে আন্দোলন কিভাবে করতে হয় আমরা জিয়া এর সাথে পতন ঘটিয়েছে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে সব কিছু কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু আন্দোলনের সিদ্ধ অস্ত আমরা কিন্তু কত প্রকার কি কি সবই জানি বিএনপি ষড়যন্ত্রের সিদ্ধ অস্ত কাজে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে অত্যন্ত প্রহরীর মতো আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে কোনো অবস্থাতেই যাতে এই ষড়যন্ত্রকারীরা সফল না হয় এদিকে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কথা বলেন মেট্রো রেল সহ সরকারের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গেও বিএনপির গণমিছিল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সারা দেশের নেতাকর্মীদের রাজপথে পাহারায় থাকার নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের তারা গণমিছিলের নামে এখানে সহিংসতা করবে আগুন নিয়ে আসবে তারা মাংচুর করবে অগ্নিসংযোগ করবে তা আমরা কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকব রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হারার পেছনে দলীয় নেতাকর্মীদের অবহেলা ছিল কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখার কথা জানান ওবায়দুল কাদের রংপুরে একটা কেস হয়েছে ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করলে সরকারের কোনো আপত্তি নেই তবে আন্দোলনের নামে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ রাস্তা অবরোধ করলে ছাড় দেওয়া হবে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সীমান্ত হত্যা বন্ধে ভারতের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করা হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী বিকেলে ঠাকুরগাঁওয়ে নবনির্মিত ভুল্লি থানা উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচি তারা শান্তিপূর্ণভাবে করবেন মানে অন্য অন্য রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে করেন সেভাবে করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তারা যদি ভাঙচুর করেন অগ্নিসংযোগ করেন রাস্তায় ব্যারিকেড দেন রাস্তায় বসে পড়েন তখন তো নিরাপত্তা বাহিনী বসে থাকবে না তাদের কাজ তারা করবে এই সীমান্ত হত্যাটা মাঝে মাঝে হচ্ছে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ফ্ল্যাগ মিটিং করে আমাদের আপত্তির কথা জানাচ্ছি তারাও বা বলতেছে যে তারা এটা কন্ট্রোল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন নির্ধারিত সময়ে মিলছে না রূপপুরের বিদ্যুৎ ভৌত অবকাঠামোগত কাজ সন্তোষজনক গতিতে এগুলো বাদ সাচ্ছে রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্পের সঞ্চালন অবকাঠামো সঞ্চালনের ধীরগতির কারণে প্রকল্পটির বিদ্যুৎ পাওয়া পেছাচ্ছে ছয় মাস থেকে এক বছর রূপপুর থেকে প্রিন্স আরিফিনের ছবিতে ফারুক ভের অভিনয় রিপোর্ট আর্থিক বিচারে দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুরে নির্মাণাধীন প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবনার ঈশ্বর দিতে পদ্মাপাড়ে এক হাজার দুইশো ছিয়াত্তর একর জমির ওপর বেশ জোরে সরে চলছে মূল প্রকল্পের কাজ তবে সঞ্চালন প্রকল্পের ধীরগতি বিপত্তিতে ফেলতে পারে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদনে দীর্ঘদিনের এমন আশঙ্কা এখন রূপ নিয়েছে বাস্তবে একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিজিসিবির সঞ্চালন প্রকল্পের কাজ এগিয়েছে মাত্র পঞ্চাশ শতাংশের কিছুটা বেশি অন্যদিকে রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান রোসাটমের বাস্তবায়ন করা রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় সঞ্চালন উপকর্ম নির্মাণে নতুন প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মালামাল সরবরাহে জার্মান প্রতিষ্ঠান সিমেন্স এজির নারাজি আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে রেডি চব্বিশের মাঝামাঝি বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামোর কাজ পিছিয়ে যাওয়ায় রূপপুরের বিদ্যুৎ পেতে অপেক্ষায় থাকতে হবে এখন থেকে আরো দু বছরের মতো টেন্ডারিং প্রসেস অনেক দেরি হয়ে গেছে তো ওই সময়টা তো এখন কারো হাতে না যথেষ্ট তারা কাবার আপ করেছে বিশেষ করে পিজিসিবি সাইডটা সো দুই পক্ষই আমরা সিদ্ধান্তর মধ্যে আসছে যে অন্তত আমাদের কিছুটা সময় আমাদেরকে দিতে হবে এটার বাকি কাজ শেষ করার জন্য এক লাখ চোদ্দ হাজার কোটি টাকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে নব্বই শতাংশ অর্থ মিলছে রাশিয়ার ঋণ সহায়তা থেকে আর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে রাশিয়ার কোম্পানি রোসাটম কোভিড মহামারী রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোগত কাজ এগিয়েছে লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তাল রেখে তবে এখানকার বিদ্যুৎ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে এখন মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সঞ্চালন অবকাঠামো সময় মতো গড়ে তোলা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প পাবনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পণ্য নিয়ে আসা রাশিয়ান জাহাজটি পণ্য খালাস করতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকায় গত বিশ ডিসেম্বর থেকে গভীর সাগরে অবস্থান করছে ওই জাহাজটি 
বিষয়টি বাংলাদেশ অবহিত ছিল না বলে জানিয়েছেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আর এই বিষয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ যার প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করছে দেশটি সম্প্রতি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির পণ্য নিয়ে উর্ষা মেজর নামে একটি রাশিয়ান জাহাজ ভারত হয়ে বাংলাদেশ অভিমুখে আসে গত চব্বিশ ডিসেম্বর এটি মংলা সমুদ্র বন্দরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও এর আগেই বিশ ডিসেম্বর অভিযোগ ওঠে রাশিয়ান পতাকাবাহী এই জাহাজটি মূলত উর্ষা মেজর নয় জাহাজটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা স্পার্টা থ্রি এ অবস্থায় জাহাজটিকে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে নিষেধ করা হয় এরপর থেকে গত দশ দিন ধরে জাহাজটি গভীর সমুদ্র বন্দরে অপেক্ষমান রয়েছে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান পণ্যবাহী জাহাজটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকার বিষয়টি বাংলাদেশের জানা ছিল না শিগগিরই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে যেহেতু আমেরিকান স্যাংশনের আওতায় সে জাহাজটি আছে এটা আমাদের মেরিনা অফিসে জানা ছিল না তো এখন আমরা সেই ব্যাপারেই আমাদের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এর আগে সকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন নৌ প্রতিমন্ত্রী পরে বৈঠক প্রসঙ্গে বলেন সীমান্ত হত্যা বন্ধে দুদেশেই কাজ করছে সম্প্রতি দুই বাংলাদেশি হত্যার ঘটনায় দুদেশের সম্পর্কের কোনো অবনতি ঘটবে না বলেও জানান তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে এগুলো উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই তো এগুলো যেন না হয় সেই জন্য ভারত সরকার কাজ করছে আমরাও এই ব্যাপারে কাজ করছি দুদেশের যৌথ উদ্যোগে মংলা বন্দরের উন্নয়ন সহ নদী বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার ঢাকায় যোগাযোগের নতুন সূচনা শুরু হলো মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক যাত্রা ভোর থেকে দীর্ঘ লাইন ট্রেনে উঠতে হুড়োহুড়ি উচ্ছ্বসিত নগরবাসী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে প্রযুক্তি বান্ধব হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার এবং কাল রাজধানীতে বিএনপির গণমিছিল আরও তিনটে স্থানে সমমনাদের কর্মসূচি পাহারায় থাকবে আওয়ামী লীগ নাশকতা করলেই ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদের এস এখন রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়